ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம இன்க்ரீசிங் அண்ட் டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்ப்போம் லாஸ்ட் வீடியோலையும் நம்ம இன்க்ரீசிங் அண்ட் டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்துருந்தோம் மிஸ் பண்ணவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வீடியோ ஒன் பார்த்ததுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பெட்டரா புரியும் நம்ம இன்னைக்கு இதுல எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஃபைண்ட் இன்டர்வல் இன் விச் த ஃபங்க்ஷன் கிவன் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு சைன் த்ரீ எக்ஸ் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஜீரோ டு பை பை டூ இஸ் இன்க்ரீசிங் டிக்ரீசிங் ஸோ ஜீரோல இருந்து பை பை டூக்குள்ள இது வந்து இன்க்ரீஸும் ஆகுது டிக்ரீஸும் ஆகுது அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லணும் ஸோ எனக்கு இங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து சைன் த்ரீ எக்ஸ் ஸோ நான் இப்ப சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறேன் நான் ஃபர்ஸ்ட் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபைன் பண்றேன் ஸோ இதை டிஃபரென்ஷியேட் பண்ணா சைன் பண்ணும்போது காஸ் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் டிஃபரென்ஷியேட் பண்ணா ஒரு த்ரீ கிடைக்கும் செயின் ரூல் ஸோ த்ரீ காஸ் த்ரீ எக்ஸ் அப்படிங்கறது எனக்கு எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா இந்த எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நான் ஜீரோ கீக்வேட் பண்ணும் ஸோ இதை நான் ஜீரோ கீக்வேட் பண்ணா எனக்கு காஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் நமக்கு தெரியும் காஸ் வந்து எப்பெல்லாம் ஜீரோவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா காஸ் நைன்டி வந்து ஜீரோ அதே மாதிரி டூ செவன்டி வந்து ஜீரோ ஓகே சோ இந்த டீட்டாங்கிற பிளேஸ் வந்துட்டு நைன்டி அண்ட் டூ செவன்டி நான் எழுதுறேன் இந்த டீட்டாங்கிற பிளேஸ்ல எனக்கு த்ரீ எக்ஸ்ன்னு இருக்கு எனக்கு ஆனா எக்ஸ் மட்டும்தான் வேணும் சோ அதனால இந்த த்ரீய நான் இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா இந்த கீழே இருக்க டினாமினேட்டரோட அது மல்டிப்ளை ஆகிடும் சோ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து பை பை சிக்ஸ் காமா பை பை டூ அப்படின்னு எனக்கு கிடைக்கும் இதை நான் வந்து இந்த ஜீரோ டு பை பை டூ சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அந்த இன்டர்வல்ல நான் சப்ஸ்டியூட் பண்றேன் ஸோ ஜீரோ டு பை பை டூக்கு நடுவில் எனக்கு வந்து பை பை சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் கிடைக்குது ஸோ இது வந்து ரெண்டா டிவைட் ஆயிடுச்சு இப்ப ஜீரோல இருந்து பை பை சிக்ஸ் வரைக்குள்ள இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதா அப்படிங்கறத நான் செக் பண்ணணும் அப்ப இதுக்கு இன் பிட்வீன் நான் வந்து ஒரு வேல்யூ போடணும் ஸோ அதுக்கு நான் இங்க எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் லைஸ் பிட்வீன் ஜீரோ டு பை பை சிக்ஸ் ஸோ ஜீரோக்கும் பை பை சிக்ஸ்க்கும் நடுவில் நான் எடுக்க போறேன் ஏன்னா இது வந்து இது ஜீரோ இது தேர்ட்டி இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள் எனக்கு டேரக்டா தெரியாது அதனால நான் இங்க என்ன பண்றேன்னா த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்றேன் இந்த த்ரோ த்ரீ த்ரீ டேர்ம்ஸ் யுமே ஸோ ஜீரோ இன்டூ த்ரீ எனக்கு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் எக்ஸ வந்து த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா த்ரீ எக்ஸ் இங்க நான் த்ரீ ஆல பண்ணா எனக்கு பை பை டூ அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ இப்ப இங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜீரோல இருந்து நைன்டி வரைக்கும் எனக்கு அந்த ஆங்கிள் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரன் தானே ஜீரோல இருந்து நைன்டி வரைக்கும் ஸோ ஜீரோ அது வந்து எனக்கு பாசிட்டிவா இருக்கும் ஸோ எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரன்ட்ல எல்லா ஆங்கிளுமே பாசிட்டிவ் So, F dash of x is greater than 0, so the interval is 0 to pi by 6. So, I am increasing. So, I am increasing. So, I am increasing. Next, pi by 6 is pi by 2. This is what I check. X lies between pi by 6 to pi by 2. This is what I multiply. So, I multiply 3 and 19 to 217. If you look at it, it is the second and third quadrant. Second and third quadrant is negative. So, F dash is less than 0. So, F dash is less than 0. Therefore, F is decreasing on the interval. பை பை சிக்ஸ் கமா பை பை டூ ஸோ ஜீரோ டு நைன்டிக்குள்ளவே இன்க்ரீசிங் அண்ட் டிக்ரீசிங் நான் ரெண்டுமே சொல்லிட்டேன் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் இங்கேயும் நம்ம இன்டர்வல் தான் ஃபைன் பண்ணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து சைன் எக்ஸ் பிளஸ் காஸ் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் எக்ஸ் லைஸ் பிட்வீன் ஜீரோ டு டூ பை இஸ் இன்க்ரீசிங் ஆர் டிக்ரீசிங் ரெண்டுமே நம்மள செக் பண்ண சொல்றாங்க ஸோ ஜீரோல இருந்து டூ பைக்குள்ள இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதா அப்படிங்கறத செக் பண்ணும் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நான் அதை வந்து டிஃபரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ இதை டிஃபரென்ஷியேட் பண்ணா காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் எனக்கு கிடைக்குது செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து இதை ஜீரோ கீக்வேட் பண்ணி எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ இந்த எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நான் ஜீரோ கீக்வேட் பண்ணேன் அப்படின்னா காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த சைன் அந்த பக்கம் எடுத்து போயிட்டா சைன் ஈக்குவல் டு காஸ் இந்த காசை நான் திரும்ப கீழே கொண்டு வரேன் அப்போ சைன் பை காஸ் வந்து எனக்கு டேன் அண்ட் ஆயிடும் இந்த இடத்துல எனக்கு ஒன் அண்ட் ஆயிடும் இந்த காசு இங்க வந்துருச்சுன்னா இங்க எனக்கு ஒன் அண்ட் வரும் ஜீரோ கிடையாது ஓகே ஸோ டேன் வந்து ஒன் அண்ட் வருது டேன் எக்ஸ் எப்போ ஒன்னா இருக்கும் பை பை ஃபோர்ல எனக்கு ஒன்னா இருக்கும் அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் பை பை ஃபோர்ல எனக்கு ஒன்னா இருக்கும் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து என் பை பிளஸ் ஒய் ஒய்ங்கிறது அந்த பை பை ஃபோர் ஸோ இதுல நான் போடுறேன் என்னங்கிறது இன்டீஜர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்டீஜர் வந்து ஒன் அப்படின்னு நான் போட்டுக்கிறேன் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் நம்ம போடுவோம் ஓகே ஸோ ஜீரோல இருந்து டூ பை அப்படிங்கிறதுனால ஸோ பை பிளஸ் பை பை ஃபோர் நான் வ
இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு நான் எழுதிட்டேன் அப்போ இந்த நடுவில் இருக்கிற இந்த பார்ட்டுக்கு மட்டும் நெக்ஸ்ட் செக் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபைவ் பை ஃபோர்லேருந்து ஃபைவ் ஃபைவ் பை ஃபோர் வரைக்கும் எனக்கு டேன் என்னவா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா லெஸ் தேன் ஜீரோவாக இருக்கும் தேர் ஃபோர் எஃப் வந்து டிக்ரீஸிங் ஆன் திஸ் இன்டர்வல் அப்படின்னு நான் வந்து சம்ம கன்க்ளூட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் சம் வந்து ஃபைன் த இன்டர்வல் இன் விச் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் கிவன் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் த ஹோல் க்யூப் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் க்யூப் ஆர் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங் ஆர் டிக்ரீசிங் ஸோ எனக்கு மல்டிபிள் இருக்கு அண்ட் த ஹோல் க்யூப் டேர்ம்ல வேற இருக்கு நான் இதை என்ன பண்ணலாம்னா எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் க்யூப்னு மொத்தமா எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா இதுவும் கியூப் இதுவும் கியூப் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த இதை வந்து உள்ள மல்டிப்ளை பண்ண எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னும் எக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீயும் மல்டிப்ளை பண்ண எனக்கு ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்வேஷன் வரும் அது ஹோல் கியூப் இது அப்படியே வச்சுக்கிட்டு நான் வந்து எஃப் டேஷ் ஃபைன் பண்றேன் ஏன்னா ஈஸியா சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஸோ முதல்ல பவருக்கு நம்ம இம்பார்டன்ஸ் கொடுப்போம் ஸோ பவருக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்தா த்ரீ இன்டூ திஸ் வேல்யூ த ஹோல் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் செயின் ரூல் உள்ள இருக்கிறத நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி இங்க எழுதியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எஃப் டேஷ நம்ம ஜீரோக்கு ஈக்வேட் பண்ணும் ஸோ இதை நான் ஜீரோக்கு ஈக்வேட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஒன்னு இந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்வேஷன் ஈக்வல் டு ஜீரோவா இருக்கும் இல்ல இது ஈக்வல் டு ஜீரோவா இருக்கும் இது ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு பண்ண எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் குவாட்ராட்டிக் ஈக்வேஷனை ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ண அப்படின்னா நான் வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ணும் பண்ணிட்டு எனக்கு எக்ஸோட வேல்யூஸ் நான் இங்கே ஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் மைனஸ் ஒன்ல இருந்து த்ரீ வரைக்கும் ஓகே இப்போ எனக்கு இன்டர்வல் வந்து எதுவும் சொல்லலை இதுல இருந்து இது வரைக்கும் ஸோ அதனால மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி நான் எடுத்துக்கிறேன் அதுல இந்த மூணு பாயிண்ட்டும் நான் வந்து பிளாட் பண்றேன் ஸோ மைனஸ் ஒன் ஒன் த்ரீ இப்படி பார்த்தோம்னா எனக்கு வந்து ஒரு ஃபோர் பார்ட்ஸா டிவைட் ஆகுது இந்த ஃபோர் பார்ட்டியும் நான் வந்து தனித்தனியாக செக் பண்ணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ மைனஸ் ஒன் இதுக்கு இன் பிட்வீன்ல ஒரு வேல்யூ எடுத்து எஃப் டேஷ்ல நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாக்குறேன் ஸோ மைனஸ் டூ அப்படிங்கிற வேல்யூ எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாக்குறேன் எனக்கு இங்க வந்து நெகட்டிவ்னு கிடைக்குது தர் ஃபோர் எஃப் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீசிங் டு த இன்டர்வல் அப்படின்னு நான் எழுதியிருக்கேன் அதே மாதிரி எல்லாத்துக்குமே நான் இங்க செக் பண்றேன் நெக்ஸ்ட் மைனஸ் ஒன்ல இருந்து ஒன்னுக்குள்ள அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம ஜீரோங்கிற பாயிண்ட் எடுக்கலாம் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் எனக்கு லெஸ் தேன் ஜீரோவா இருக்கு ஸோ இதுவும் வந்து ஸ்ட்ரிக்லி இன்க்ரீசிங் அப்படின்னு சொல்லும் ஐ மீன் சாரி ஸ்ட்ரிக்லி டிக்ரீசிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஸோ நம்ம இங்க எதுக்கு இந்த சம்ம போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா ஒன்னு பிளஸ் ஒன்னு நெக் மைனஸ் அப்படின்னு மாறி மாறி தான் வரணும்னு கூட கிடையாது ரெண்டு நெகட்டிவ் ரெண்டு பாசிட்டிவ் இந்த மாதிரியும் எனக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இதை சொல்றதுக்காக தான் இந்த சம்ம நம்ம இங்க போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஒன்ல இருந்து த்ரீ கின் பிட்வீன் நான் வந்து டூங்கிற வேல்யூ எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருக்கேன் அது வந்து எனக்கு கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவா இருக்கிறதுனால ஸ்ட்ரிக்லி இன்க்ரீசிங்கா இருக்கு அடுத்தது த்ரீல இருந்து இன்ஃபினிட்டிக்குள்ள ஃபோருங்கிற பாயிண்ட் செக் பண்ணிருக்கேன் அதுவும் ஸ்ட்ரிக்லி இன்க்ரீசிங் எனக்கு கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் ஷோ தட் ஒய் ஈக்வல் டு லாக் ஆஃப் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ பிளஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் மைனஸ் ஒன்னா இருக்கணும் இட்ஸ் அன் இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் த்ரூ அவுட் இட்ஸ் டொமைன் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல சொல்றாங்க ஸோ எனக்கு இது ஒய்னா நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி டிஒய் பை டி எக்ஸ் ஃபைன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ லாக் ஆஃப் இதுன்னு பண்ணால் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு வரும் இது வந்து யு பை வி மெத்தடு ஸோ அதை நான் போட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணி நான் வந்து இந்த மாதிரி ரெடியூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸோ இது வந்து எனக்கு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நான் இதை வந்து ஜீரோக்கு ஈக்வேட் பண்ணும் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் நான் ஜீரோக்கு ஈக்வேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு எக்ஸோட வேல்யூஸ் நான் ஃபைன் பண்ணுறேன் ஸோ எக்ஸ் வந்து எனக்கு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ எனக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கொஷனில் எக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தேன் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அப்போ என்னோட இன்டர்வல் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன்ல இருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகும் அதில் எனக்கு எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோன்னு வரதுனால அது அது வந்து ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்ணுது ஸோ மைனஸ் ஒன்ல இருந்து ஜீரோ இது ஒரு பார்ட்டு ஜீரோல இருந்து இன்ஃபினிட்டி ஒரு பார்ட்டு இதை நம்ம செக் பண்றோம் இப்போ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மைனஸ் ஒன்ல இருந்து ஜீரோக்கு இன் பிட்வீன் நான் ஒரு வேல்யூ எடுக்கிறேன் ஸோ வந்து மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப்னு எடுத்துக்கலாம் அது எக்ஸ் அது வந்து எஃப் டேஷ்ல நம்ம போடணும் ஸோ எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸ்ல எல்லாம் மைனஸ் ஆஃப் நான் போட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்னா எனக்கு